Look at my guy, huh? I mean, look at this dude. Big boy now. Yeah. I was going to say, Old guy. <laughs> old guy before, like really young when you come. Yeah, yeah. I remember. 25 years old. Yeah. It's amazing to see how far you've come in this in this short period of time. Oh, Чудес. я впечатлен посмотреть, как, как, какой ты путь прошел до, долгий. Thanks so much. I I see. Скажи, я видел бои и брал пример. I, I was watching your fights and I was using you as an example. Back in the day when you you were a young kid in AKA training with me and Kane, like there was always something. We just didn't know that it would become this. It's all about believing in yourself and putting hard work in. Yeah. Sergey, I got to ask, this, in this second run, it's been like the most amazing thing I've ever seen. How? What changed to where you became this absolute destroyer? Uh, я наблюдал за твоим путем, у тебя очень успешно, только в гору идет. Что ты думаешь, главный атрибут, почему у тебя так все хорошо получается? Что, в, 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 в чем твой основной залог победы? Пахать как конь. Just working hard like a horse. You know, he's always hit hard, right? But to be able to put it into action, what has he changed in his preparation from before? I understand hard work does equate to everything, but what specifically has he done to change that? Uh, у тебя удар всегда сильный был, многие могут uh, рубить просто, но ты наверняка какую-то стратегию использовал, да, то есть грамотно uh, работаешь. Что ты поменял в своем подходе, в своих боях, чтобы постоянно выигрывать, помимо ударки? Ну, стал более профессионально смотреть на подготовку, разбирать, э, начал отсекать лишнюю работу ненужную. Нужно делать, скажем так, ты можешь делать большой объем работы, из этого большого объема работы только 10% то, что тебе надо. А я начал строить тренировки так с моими тренерами, чтобы... Все 99% были правильные КПД, то, что мне нужно. Ребята, кто шарит в спорте и хочет разобраться, как на хобби можно грамотно подняться, выбирайте хорошего букмекера с международной лицензией MostBet. У них, кроме бонуса на первый депозит в 25 тысяч, сейчас действует крутой бонус – беспроигрышная ставка. Если не повезло в первый раз, ничего не сгорает, вы ничего не теряете и просто пробуете еще раз. Дальше лучше. Поддержка 24 на 7. Спецы отличные и лично впрягаются за каждого игрока, даже как-то душевно. Это раз. Момент Ментальный вывод средств – это 2. Удобное пополнение счета – это 3. Так что Мастбет собирает комбо. А также у ребят есть закрытый телеграм-канал, где разыгрываются крутые призы. Обязательно заходите. Переходите по ссылке в закрепе, используйте промокод CHAIL и забирайте все ништяки по максимуму. Uh, picking specific points that are most effective to me and just, you know, going, like throwing away the things that don't work and take, take a lot of energy. So I just try to be as efficient as I possibly can, uh, wasting least amount of energy. Sergey, before we went on camera, you spoke about the times we were all training. And the one thing that we found success in was taking you down. Like that was the thing you had to do because if we stayed up, you would hit us. But you fight guys like Curtis Blades and those guys now and they can't even get close to taking you down. Uh, смотря назад, у нас всегда был подход, когда мы с тобой работали, завалить тебя, потому что если с тобой рубиться в стойке, то это было невозможно. Мы всегда пытались перевести тебя в портер. Uh, сейчас ты уже с Кертисом дерешься, с людьми, которые тебя перевести могут, и ты им это не даешь. Что, что, что изменилось то есть, в плане uh, защиты от uh, переводов? Ну, когда я попал в UFC, я понял, что надо много работать э, над своими, скажем так, пробелами и так далее, потому что будут ребята смотреть меня, будут стараться, э, скажем так, Мои слабые стороны против меня, поэтому это работа, работа, еще раз работа. Now, as I said, I started paying more attention to uh, my own fights as well as other guys. Once I came to UFC, I knew there is no time for slack. And if the guys, other guys see my performance, they see my fights, and there's some short, something, uh, you know, my drawbacks, I can use that to benefit on that. So I needed to fill up all the gaps. All Don't the worry, gaps. bro. Easy. So, Don't worry. Uh, what, what, whatever. Uh, <laughs> Why is this guy, this guy talk fast, huh? Why are you telling him don't worry, Sergey? I see worry. Don't worry. It's don't cute. worry. Yeah. yeah. So, so basically, I was trying to fill up all the gaps that I had to make sure that my opponents have nothing to use against me. Yeah. You're a beautiful guy, man. Don't worry about Thank this. You. Relax. Like, relax. That, that's you. That's how you This guy like that. You know, before we get to the fight, you were going to be the backup fighter for this weekend if anybody got hurt. But you find yourself in there with a completely different opponent. When John Jones got hurt, did you get the call immediately? Like, Sergey, we're going to need you in Madison Square Garden? 
А изначально ты должен быть заменой, но как только с Джоном Джонсом случилась ситуация, тебе сразу позвонили, когда ты получил уведомление, что ты выходишь? Да, я готовился также быть запасным бойцом. Вот мы с Андреем прогуливались вечером после второй тренировки по парку. Я смотрю, Али звонит мне. Как раз вот предложил эту хорошую весть. Я говорю, конечно, полный период. Uh, yeah, so well, me and my coach Andre, we were walking in the park, just chilling, you know, another day, and then I got my, a call from my manager, Ali, and he goes like, well, guess what, I have good news for you, and basically he broke it down. Um, I was preparing, I still was going through my camp, because I was going to be a substitute, but, you know, that's when I got the good news, and I was very excited. Was it right away Tom Aspinall, or were you offered a fight with Stipe Miocic or somebody else when Jones got hurt? Когда звонок тебе Али сделал, он сразу сказал, что ты будешь с Томом драться, или сначала ты не знал еще, возможно, ты думал, что Стипе будет твоим твоим оппонентом? Не, сразу сказал, что с Томом. No, they, they, they told me right away it's going to be Tom. And what was your thought when you knew it was Tom Aspinall? И как только ты узнал, что это Том Аспинал, что ты в голове твоей, что, что было мысль? Мне не важно, мне главное пояс. I don't care who opponent is. У Даниэла Камье два пояса, по-моему, или сколько? Uh, а у меня ни одного, мне нужен тоже пояс. А в Томе ты больше всего видишь, какие сложности, какие ты считаешь самые трудные моменты, с которыми тебе придется столкнуться в нем. Ты знаешь, что он разносторонний парень, который может и бороться, и в стойке, но у него есть пробелы, которые мы работали, смотрели. Потому что вперед мы еще должны были встретиться, но там были моменты какие-то, из-за которых не получилось. Uh, but if you, if you don't remember, like I was supposed to face him earlier, so yeah. we already started breaking him down a couple of years ago, try, you know, trying to see his style, his you know, gaps. So we have certain plans that I paid attention to, the things that I can benefit on, so we, we do have a little strategy. Sergey, Tom Aspinall, Michael Bisping is a big fan of yours, as a precursor. Tell him that Michael Bisping is a big fan of his. Майкл Бисбинг, твой большой фанат, ну, насколько мы уже знаем. От души, от души. Thank you so much. Майкл Бисбинг is from England, though. Он, он тоже из Британии. Майкл Бисбинг has made some massive claims about Tom Aspinall. И Майк Бисбинг сказал, что у него очень хорошие ожидания, ну, хочет увидеть, чтобы там Том хорошо выступил. Have you seen these? А ты видел, что он говорит, какие, ну, ну, то есть, в социальных медиа, что он говорит? He said that he moves like Muhammad Ali. Он говорит, что Том двигается, как Мухаммед Али. У каждого свое мнение, что я могу сказать. Everybody has their own vision. But what do you think in terms of the movement? That is a massive claim for a guy that you're preparing for. Do you see those similarities at all? Нет, это абсолютно разное. Мы посмотрим. Ну это разные области. I disagree. Those are a little bit different. Я думаю, это Большое уважение своему земляку, соотечественнику делает бывший чемпион. I think he's just complimenting his fellow countryman, you know, just trying to uh, be nice build him up around it. Ну, то есть пытается ему составить такой образ большой. Yes. But do you see, like, like, because that is one of Aspinall's greatest assets, is his ability to move. How do you plan to kind of track him down, Sergey? And make him fight the type of fight that you want. No, в общем, если мы возьмем Тома, он в принципе достаточно быстрый, он двигается хорошо. Какой твой подход к тому, чтобы как бы ну заставить навязать ему свою игру? Насколько мы знаем, мой Рич, он по-моему второй в UFC. Моя всегда работа была не секрет, это держать моих соперников на дистанции и оттуда расстреливать. If I'm not mistaken, I have the second best reach within the UFC. And that's exactly what I'm trying to. I'm not trying to keep him at a distance and then put my Rules in the game. Я понимаю, что когда буду держать на дистанции, задача Тома будет пытаться по этажам меня раздергивать и потом под переднюю руку, как мы видели, Джон Джон Сирио Гану прошел, будет пытаться делать такую же работу, чтобы зайти в борьбу. I think, like, considering that I will try to keep him at the distance, he will probably do what John Jones did with Gano, like, you know, in the sense that trying to kind of find where my gap is and try to use it against me, but that's up to him to figure out, and I don't know how much time he has. А моя задача будет держать на дистанции и делать свою работу, навязывать. And, and my goal is still the same, to keep the distance and just keep forcing him. And you said the amount of time that he has. How much did it benefit you that although it didn't go your way, but to make your debut against a guy like Alistair Overeem, how much did you learn in that fight that's allowed for you to become the guy that you are today? 
И с учетом того, что у него, не, мы не знаем, сколько времени да, на боя у вас будет, а после того, как ты, а, у тебя был а, опыт с а, а, времен, что ты научился с того времени, то есть, может быть, какие-то ты будешь тоже моменты использовать, учи, учитывая, какие ставки сейчас высокие в этом бою? Ну, с учетом Амирима, я же ни в коем случае не оправдываюсь, то, что я там проиграл и так далее, я проиграл, вопросов нету. Но там была большая проблема, то, что я непрофессионально относился, скажем так, к своей карьере. И на вот этом юношеском максимализме нужно было лететь за две недели, и я поймал джетлаг. И то есть за день до боя, в принципе, я себя чувствовал хорошо во время боя, когда я вышел, ну просто я поймал климатизацию. И это повлияло на то, что ты, если делаешь большую работу, нельзя допускать маленькие глупости, которые могут привести, скажем так, не к тому результату, который хотел. То есть перечеркнуть всю свою большую работу. Uh, as you said earlier, I'm not the young guy anymore. So mm -hmm. back then I was very inexperienced and basically approaching that fight, I didn't come, you know, ahead of time. I just flew in right away and yeah, I thought yeah. like I'm going to force it young through. Guy. I am like still powerful. So there was no strategy really, no canning. So now I really approach things differently. I really take this thing seriously. This is my living. This is my profession. And I break it down. So now I approach everything, you know, with the proper cold hat. So th th this time it's just I prepare much better and you know I'm just in general overall take things more seriously. And what if the fight goes long? Like what if Sergey uh, what if Sergey can't get him out of there in the first round? There's people that believe that if Tom can extend this fight, that's where he holds the advantage. What does Sergey say to that? Uh, некоторые люди считают, что если, допустим, в первом раунде бой не закончится, если пойдет во второй, в третий, то это Тому на руку играет. Uh, ты с этим uh, мнением согласен или нет? Нет, конечно. Я готов на все пять раундов. Uh, I disagree. I'm ready for all five rounds. Yeah, I know he is. I can tell. Look at him. Я вижу твои глаза. Fucking killer, huh? Что, что ты готов? He's a fucking. He's a killer. Oh, убийца, убийца. Do you feel? This is my thought, right? I feel like the person that wins this title this weekend is the heavyweight champion of the world, because Jones, Miocic have both said this could be their last fight. Does he feel like this title is for just not interim, just the heavyweight championship? Повторный вопрос. Многие люди считают, что поскольку бой Стипе и Джон Джонс отложился, то сейчас у вас промежуточный. Ты воспринимаешь это как промежуточный, для тебя это считается как, ну, действительно ты дерешься за бой в своем весовой категории за пояс. Для меня это настоящий пояс. For me, it's as real as it gets. But especially with them still being scheduled to fight each other next July, right? Like you gotta feel like. I'm the heavyweight champ because he's gonna. Does he want to be active after winning this belt? Because if so, what's he gonna defend an interim championship? Потому что как бы у них тобой это на следующий год назначен, да. Но в любом случае, даже если он останется, если он не уйдет, ему в любом случае придется на тебя выходить, ну или то есть как бы сталкиваться дальше. Поэтому как бы как ты воспринимаешь то, что еще друг друга? Полный вперед. I'm ready for all of it. I'm I'm here until the end. Yeah, I think you'll be. The, I think whoever wins this weekend is the heavyweight champion. Yeah. Because those guys are only going to fight each other, and I don't think they would fight him. Я считаю, что тот бой в принципе значения не имеет, что вот что будет в эту субботу, это действительно настоящий бой за титул. Я считаю, что так, потому что еще неизвестно, как у них там все сложится. Сто процентов. I'm agreeing with you completely. It's too dangerous. Потому что там еще непонятно, что у них будет. Right? It's too dangerous at a time. I mean, Jones even said it. Jones said that he doesn't necessarily want to. И Джон сам сказал, что он ну, не очень как бы, хочет с тобой или со спиналом столкнуться, то есть он просто из-за типа. Я все прекрасно понимаю. Yeah, and I totally understand that. Hey, you know you've grown, he's grown, but his hands have grown too. Tell him I don't remember his hands being that big. Ты, ты, ты вырос, но я смотрю руки тоже <laughs> выросли. Ну, типа, я не помню, чтобы они такими the... большими были. This one, let me see. <laughs> oh, look at this shit! I mean, dog, what? <laughs> In the actual, what happened? Что случилось? Что ешь? Секретное упражнение. Ребят, вы это видели? Вот это вот настоящий тяжеловес, дамы и господа. Хоть я и был чемпионом в тяжелом весе, я не тяжеловес. А этот парень, да, и он подерется за чемпионский пояс.